കൊറോണ കാലം കഴിയുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നികുതി വരുമാനം മൂന്നിലൊന്നായി കുറയാനാണ് സാധ്യത ചിലവ് കർശനമായി കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഖജനാവ് കാലിയാകുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കയറാനാകാത്ത രീതിയിലുള്ള അഗാധ ഗർത്തത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുകയും ചെയ്യും ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലം വ്യാപാര വാണിജ്യ മേഖല കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് അടുത്ത ഒരു മാസം കൂടി അടഞ്ഞുകിടക്കുകയോ അതിന് സമാനമായ അവസ്ഥയിലോ ആയിരിക്കും പിന്നെയും രണ്ട് മാസമെങ്കിലും എടുക്കും ഇതെല്ലാം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകാൻ ഇപ്പോൾ തുറന്നിരിക്കുന്ന കടകളൊക്കെ നികുതി വരുമാനം നന്നായി ലഭിക്കുന്ന മേഖലകളല്ല സ്വർണം വെള്ളി തുണിക്കടകൾ തുടങ്ങിയവയാണ് വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന വ്യാവസായിക മേഖലകൾ ഖജനാവിലേക്ക് വിൽപ്പന നികുതി ഇനത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും തരുന്നത് ഈ മേഖലയിലുള്ള കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നാല് മാസത്തെ കച്ചവട നഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് മാസത്തെ നികുതി വരുമാന നഷ്ടം എന്നാണ് കണക്കുവയ്ക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന നികുതി വരുമാനത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അറുപത്തേഴ് ലക്ഷത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് കോടിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് ആവിയാകി പോകും എന്ന് ചുരുക്കം പിരിഞ്ഞു കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അറുപത്തേഴ് ലക്ഷത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് കോടിക്ക് പകരം നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപ മാത്രമായിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നാൽ വണ്ടി നേരെ ചൊവ്വേ ഓടണമെങ്കിൽ ബാക്കി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ കൂടി കടമെടുക്കണം ഇതിൽ നിന്നും കരകയറാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ധനകാര്യ മന്ത്രിയോ ജനങ്ങളെ ചിരിച്ച് കാണിച്ചാലോ കടക്കു പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒന്നും നടക്കുകയല്ല ഇനി നികുതികൾ കൂട്ടി സാധാരണക്കാരനെ പിഴിയാമെന്ന് വെച്ചാലോ അത് നടക്കുകയല്ല കാരണം നിത്യ ചെലവിന് പോലും തികയാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും സാധാരണക്കാരൻ്റെ വരുമാനം ഇനി സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ആകെയുള്ള പോം വഴി ചിലവ് ചുരുക്കൽ തന്ത്രം മാത്രമായിരിക്കും ചിലവ് ചുരുക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും അതുപോലെ മന്ത്രിമാർ മുതൽ ഇങ്ങേയറ്റം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ വരെയുള്ളവരുടെ ശമ്പളവും അലവൻസും മറ്റും വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ധീരമായ നടപടി സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടാൽ ഒരുവിധം പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവും ഇതൊരു താൽക്കാലിക ആശ്വാസമായിട്ടല്ല കാണേണ്ടത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു കരുതൽ കൂടിയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിലെ കണക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് സർക്കാർ ജീവനക്കാരാണുള്ളത് അതിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് പേരും സർക്കാർ എയ്ഡഡ് മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ജീവനക്കാരാണ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകുന്നതിന് ചെലവാകുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപയാണ് ഒരു ജീവനക്കാരൻ്റെ ശരാശരി ശമ്പളം മാസം അൻപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് രൂപ സർക്കാരിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂലൈ ഒന്നിന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ഏറ്റവും കൂടിയത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം രൂപയും ഇരുപത് ശതമാനം ഡി എയും കൂടിയതാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുമുണ്ട് അതിനായി ചെലവഴിക്കുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അടുത്ത ശമ്പള വർധനവിൽ ഇത് നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കോടി രൂപയായി ഉയരും ഒടുവിൽ ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കേരളത്തിൽ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് സർക്കാർ പെൻഷൻകാരുണ്ട് ആകെ പെൻഷൻ ചെലവ് ഇരുപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കോടി രൂപ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ശരാശരി പെൻഷൻ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പത്താറായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ പ്രതിമാസ ശരാശരി പെൻഷൻ മുപ്പത്തെണ്ണായിരത്തി മുപ്പത്താറ് രൂപ ഒരു കുടുംബത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള ശരാശരി തുക സർക്കാർ നൽകുക അത് ശമ്പളമായാലും പെൻഷനായാലും ആയതിനാൽ ഇവിടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനു മുൻപ് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ വന്നതാണ് ഒരു കുടുംബത്തിന് ശരാശരി ഒരു മാസം ജീവിക്കാൻ മുപ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉയർന്നു വന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്നവരെ ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുക അതിന് മുകളിൽ അതായത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്നവരുടെ നിർബന്ധമായും ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക സംസ്ഥാനത്ത് ആകെയുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് സർക്
മൊത്ത ശമ്പളം അതായത് ബേസിക് പ്ലസ് ഡി എ പ്ലസ് അലവൻസ് വാങ്ങുന്നവരിൽ നിന്നും ഓരോ അധിക പതിനായിരം രൂപയ്ക്കും ഏഴായിരം രൂപ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ പോലീസ് ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് പെൻഷൻകാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാളെ ഒഴിവാക്കി നിർബന്ധമായും ഒരു പെൻഷൻ മാത്രമാക്കുക മാത്രമല്ല ശരാശരി പതിനയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് പെൻഷൻ ഏകീകരിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഉയർന്നു വന്ന ഒരഭിപ്രായം കേരളത്തിലെ എൺപത്താറ് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാസ വരുമാനം അയ്യായിരം രൂപയിൽ താഴെയും മറ്റൊരു നാൽപ്പത് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനം അയ്യായിരത്തിനും പതിനായിരത്തിനും ഇടയിലാണെന്നുള്ള കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത് പിന്നെയുള്ള ഇരുപത്താറ് ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ പതിനാറ് ലക്ഷം കാർഷിക കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനം അയ്യായിരം രൂപയിൽ താഴെയാണെന്നുള്ള സത്യം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം ചുരുക്കത്തിൽ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുമാനമുള്ളവർ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളവരുടെ നിശ്ചിത ശതമാനം വെട്ടിക്കുറവ് വരുത്തണം അതുപോലെ പെൻഷൻകാർക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപ പെൻഷനായി നിജപ്പെടുത്തുകയും വേണം ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെൻഷൻ മാത്രം എന്ന നിർദ്ദേശവും പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തണം ഈ നടപടി ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമോ നീതിരഹിതമോ ആകുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഭരണഘടന തന്നെ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് പ്രകാരം വിഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കടുത്ത നടപടികൾ സർക്കാരിന് ചെയ്തേ പറ്റൂ സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിൽ ഏക പോം വഴി അത് മാത്രമാണ് ഈ നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർപ്പ് വരുന്നത് നിലവിലുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സർവീസ് സംഘടനകളായിരിക്കും മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത് അതിനെ ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി നേരിടണം ഇവർ ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പകരം ജോലി ചെയ്യുവാൻ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ യുവതി യുവാക്കൾ അനേകം പേരുണ്ട് ബി എസ് എൻ എൽ ചെയ്തതുപോലെ ഒന്നുകിൽ സ്വയം വിരമിക്കൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധിത പെൻഷൻ നൽകി ഇവരെ പിരിച്ചു വിടണം ഇങ്ങനെയുള്ള ധീരമായ നടപടി സർക്കാർ എടുത്താൽ സാധാരണ ജനം സർക്കാരിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും ഉറപ്പാണ്